നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം ബി എബ്രാം ഡയറക്ടർ എബ്രാം സുബിറ്റി ആൻഡ് ഗൈനക്സ് സെൻ്റർ ചങ്ങനാശ്ശേരി അങ്ങനെ ഒരു ഐ വി എഫ് ഫെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാനസികമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഒരു രോഗിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലായിരുന്ന പലർക്കും ഇത് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഐ വി എഫ് ഫെയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐ വി എഫ് ചിലപ്പം ഡോക്ടർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫോളിക്കിൾസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണമെന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വരണമെന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വരണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂട്രസിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എംബ്രി കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ നോക്കണം ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗിക്ക് ഓവിഡ് റിസോ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സൈക്കിൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒവേറിൻ ഓവലൂഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ചില പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രിമച്ചർ ഒവേറിൻ ഏജിങ് അവരുടെ ഓവറി പ്രായമുള്ളൊരു സ്ത്രീയെപ്പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ ഓവറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ കൂടുതൽ ഡോസ് നമ്മൾ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ എഗ്ഗും ഓരോ എംബ്രോയും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം നമുക്കൊരു പ്രഗ്നൻസി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ എഗ്ഗിനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഓവറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എച്ച് എ അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികളുണ്ട് അങ്ങനെ ഓൾഡർ ബി ഓൾഡർ ഓൾഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഓവറിയെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ കടങ്ങൾ എടുത്ത് ഓവറിൽ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലർക്ക് സഹായകരമാണ് ഇപ്പം എക്വാളിറ്റി പോവർ ആണെങ്കിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പൂർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എന്നുള്ള എംബ്രിയോ ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ താമസിക്കും നമ്മൾ എംബ്രിയോയെ ഒരു മൂന്നഞ്ച് മൂന്ന് മൂന്നഞ്ച് ദിവസം വെളി വളർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു തേർഡ് ഡേയിൽ എംബ്രിയോ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എംബ്രിയോയെ ട്രാൻസ്ഫറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രസിൻ്റെ ആവരണം നല്ലതാണോ യൂട്രസ് ആവണത്തിന് പ്രണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വി എഫ് ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വി എഫ് ഫെയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ